മരിച്ചവരെ ശീതീകരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് പിന്നീട് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ലോകത്തെമ്പാടും നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് അത്തരത്തിൽ തങ്ങളുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടരുത് ഈ ഉദ്യമം ഭംഗിയോടെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേക സംഘങ്ങളുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ശീതീകരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകാനുള്ള സംവിധാനം വരാനിരിക്കുന്ന പത്തു വർഷത്തിനകം തയ്യാറാകും എന്ന അവകാശവാദവുമായാണ് അധികൃതർ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു രീതിയെപ്പറ്റി ഒരാൾക്കും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ശാസ്ത്രം അനുദിനം വളരുകയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്നെങ്കിലും മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകാനാകുമെന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു സ്റ്റെം സെല്ലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഗവേഷണം ഏറെ മുന്നോട്ടു പോയിരിക്കുന്നു അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനകം മരിച്ചുപോയ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ജീവൻ തിരികെ നൽകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊടും തണുപ്പിൽ ശരീരകോശങ്ങൾക്കൊന്നും കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ജീവൻ നൽകാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ക്രയോജനിക് എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്രയോണിക്സ് എന്നും ക്രയോജനിക്സ് എന്നും ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഈ സാങ്കേതികത ഏറെ സൂക്ഷ്മമായി ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേടുവരാതിരിക്കാൻ മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് മരിച്ച് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കകം മൃതദേഹം പ്രത്യേക തരം ശീതീകരണ ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റും അമേരിക്കയിലും റഷ്യയിലും പോർച്ചുഗലിലുമായി പ്രധാനമായും മൂന്ന് കമ്പനികളാണ് ഈ ഉദ്യമത്തിൻ്റെ അമരത്ത് നിലവിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അൻപതിലേറെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിൽ മിഷിഗൺ ആസ്ഥാനമായുള്ള ക്രയോണിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് പത്തു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മരിച്ചവർക്ക് ജീവൻ നൽകാൻ തങ്ങൾക്കാകുമെന്ന പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് തങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മൃതദേഹങ്ങളിൽ ഒന്നിനായിരിക്കും ജീവൻ നൽകുന്നത് എന്ന് ഡെന്നീസ് കൊവാൽസ്കി എന്ന വിദഗ്ധൻ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ക്രയോണിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ മാത്രം രണ്ടായിരത്തോളം പേരാണ് മരണശേഷം മൃതദേഹം പുനർജീവിപ്പിക്കാനായി പണമടച്ചിരിക്കുന്നത് തങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അതിബുദ്ധി എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തിയെ ചെയ്യാൻ ഈ രണ്ടായിരത്തോളം പേർ തയ്യാറായത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ രണ്ടാം ജന്മം കാത്തുകിടക്കുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് മൃതദേഹങ്ങളാണ് ദ്രവ നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ പ്രത്യേകതരം ടാങ്കുകളിലാണ് ഇവ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് മരണം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മാത്രമേ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനാകൂ അതിനുശേഷം മൃതദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി ഇപ്രകാരമാണ് ഹൃദയം നിലച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റിനകം ജോലി തുടങ്ങണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാകുമ്പോഴേക്കും പ്രാഥമിക ഘട്ടം തീർക്കണം ഐസ് നിറച്ച ബാഗിലേക്ക് മൃതശരീരം മാറ്റുകയാണ് ആദ്യത്തെ പടി പിന്നീട് രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ കുത്തിവെക്കും അതിനുശേഷമാണ് ലാബിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ലാബിലെത്തിയ ശേഷം വളരെ കൂടിയ തണുപ്പിലേക്ക് മാറ്റും മൃതശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശേഷിക്കുന്ന രക്തം മുഴുവൻ ഊറ്റിക്കളയുന്നതാണ് അടുത്ത പടി പിന്നീട് ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്കൊന്നും കേടുപറ്റാതെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം ദ്രാവകം രക്തത്തിന് പകരമായി കയറ്റിവിടും അവയവങ്ങളിലും കോശങ്ങളിലും ഐസ് പരലുകൾ രൂപപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ദ്രാവകവും ഇതോടൊപ്പം മൃതശരീരത്തിൽ നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്ത ജോലി മുഴുവൻ വ്യതാവിലായി പോകാതിരിക്കാനാണിത് ഇത് പിന്നീട് മൈനസ് നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് തണുപ്പിക്കും ഈ മൃതശരീരമാണ് ദ്രവ നൈട്രജൻ നിറച്ച കൊടും തണുപ്പായ മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള പ്രത്യേക ടാങ്കിലേക്ക് മാറ്റുക ക്രയോണിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് പുറമെ അരിസോണ ആസ്ഥാനമായുള്ള അൽക്കോർ റഷ്യൻ കമ്പനി ക്രയോറസ് അൽക്കോറിൻ്റെ തന്നെ പോർച്ചുഗലിലെ യൂറോപ്യൻ ലാബ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിലവിൽ ഈ സംവിധാനമുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം ഡോളർ വരെയാണ് ഇതിന് വരുന്ന ചിലവ് എന്ന് വച്ചാൽ ഏകദേശം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് കോടി രൂപ അതും ഒരാൾക്ക് മാത്രം എന്നാൽ എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും ഹൃദയവും കരളുമൊന്നും ശീതീകരിച്ച് സൂക്ഷിക്കാനാകില്ല എന്നാണ് ഈ പ്രക്രിയയെ എതിർക്കുന്നവർ പറയുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിന് പോലും ഈ രീതി ഏറെ നാശം സൃഷ്ടിക്കും എങ്കിലും ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരേയൊരു പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് എന്നെങ്കിലും മനുഷ്യൻ മരണത്തെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കണ്ടുപിടിച്ചാലോ അന്ന് തങ്ങളുടെ ശരീരം ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് ആരും പരാതി പറയരുതല്ലോ മാത്രവുമല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ മുൻഗണനയും തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് എല്ലാവരും തന്നെ കോടികൾ മുടക്കി തണുത്തുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കെന്ത്
മരണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിൽ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളുടെ വേലിയിറക്കം സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ശാസ്ത്രം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ചിട്ട പോലെ ഒറ്റയടിക്ക് തരംഗങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുക ഇല്ല എന്നാണ് പഠനം തെളിയിക്കുന്നത് മറിച്ച് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ പതിയെ പതിയെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നതത്രേ മരണാസന്നരായ രോഗികളിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളാണ് ഈ നിഗമനത്തിലേക്ക് ഗവേഷകരെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം നിലച്ച് ജീവന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും അവസാനിച്ച ശേഷവും അഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇതോടൊപ്പം ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നു പലപ്പോഴും മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ജീവൻ തിരിച്ചു ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ ശാസ്ത്രീയ തത്വം ഇതാണെന്നാണ് ഇതേ സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തിയ വിദഗ്ധരുടെ വാദം മനുഷ്യൻ്റെ മരണശേഷം മിനിറ്റുകളോളം ആ ശരീരം ജീവൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും ബോധം അവശേഷിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മരണവിവരം നേഴ്സുമാരോ ഡോക്ടർമാരോ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബോധത്തോടെ കേട്ടിരിക്കുമെന്ന് മരണം പ്രഖ്യാപിച്ച് അവസാന ജീവന്റെ കണികയും അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയുള്ള സമയത്ത് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതകളും സജീവമാണെന്നും ഈ പഠനം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് തലച്ചോറിന്റെ അപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനത്തെ തല തിരിച്ചാക്കിയാലാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് അതായത് തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ വിപരീത ദിശയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ ഇത് സാധിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ബെർലിനിൽ നിന്നുള്ള ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകളുടെ സംഘമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് പിന്നിൽ ഇവർ ഈ പരീക്ഷണത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് തലച്ചോറിന് ഗുരുതരമായ ക്ഷതമേറ്റ് മരണാസന്നരായിരിക്കുന്ന രോഗികളെയാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഗവേഷകർ മരണം പഠിക്കുകയായിരുന്നു രോഗികളുടെ തലച്ചോറിൽ ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഘടിപ്പിച്ചാണ് മരണസമയത്തെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് നേരത്തെ പത്തു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരാളെയെങ്കിലും പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ച വിദഗ്ധർക്ക് ഈ പഠനം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുമെന്നോ സാധിക്കില്ലെന്നോ നമുക്ക് പറയാനാവില്ല വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷവും മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളും ന്യൂറോഡുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന വിവരമാണ് ജർമ്മൻ ഗവേഷകർക്ക് ലഭിച്ചത് അതേസമയം അന്തിമമായി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങും മുമ്പ് മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിൽ തരംഗങ്ങളുടെ ഒരു വേലിയിറക്കം തന്നെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇവർ കണ്ടെത്തി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇതെന്ന് ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധർക്ക് തോന്നുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല മരണസമയത്ത് കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുമെന്ന് പഴമക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെയും ആയിക്കൂടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നതോടെ ശരീരത്തിലെ രക്തയോട്ടം അവസാനിക്കുന്നു ഇതോടെ ഊർജം ലഭിക്കാതെ പടിപടിയായി തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനവും നിലയ്ക്കുന്നു തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് കൃത്യമായ ചികിത്സയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ മരണത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരത്തെ തല തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരമാക്കി മാറ്റാനും സാധിക്കും ഈ സാധ്യതയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ജർമ്മൻ ഗവേഷണ സംഘത്തിലെ ഡോക്ടർ ജംഗ്സ് ഡ്രിയർ പറയുന്നു ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നതോടെയാണ് സാധാരണയായി ഡോക്ടർമാർ അടക്കമുള്ള വിദഗ്ധർ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പൾസ് റേറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ ഹൃദയ പ്രവർത്തനം നിലച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് രക്തയോട്ടം നിലയ്ക്കുന്നതോടെ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ പ്രവാഹം അവസാനിക്കുന്നു ഊർജം ലഭിക്കാതെ ഈ അവസ്ഥയിലും ഏകദേശം അഞ്ചു മിനിറ്റോളം പ്രവർത്തിക്കാനാവശ്യമായ ഊർജം തലച്ചോറിലുണ്ടാകും തലച്ചോറിലെ ഊർജ കണങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ വേലിയിറക്കം എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും കൃത്യമായി പറയാനാവില്ല പടിപടിയായി ആ കാര്യങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ ശാസ്ത്രത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ട് താനും അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടി ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയാൽ മരണമെന്ന പ്രഹേളിയേക്കും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞേക്കും എന്നിരുന്നാലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരാളെ പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരാളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശാസ്ത്രം ഇനി എത്ര തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലും കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതുപക്ഷേ വിദഗ്ധരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരെക്കാൾ അറിവുള്